بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فريبتا سهودري سهودرين غلاء ستفيش واسي غلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشد رمضان ما ستلاء இறுவத்தி அட்டாமத்தே நோம்பிலான இந்த நம்மல் உள்ளது இனி உந்திரண்டு நோம்புகளான நமுக்கு பாக்கி உள்ளது இசு நர்பத்தில் நமுடை ஜீவிதம் மட்டுள்ள மாசங்கள்லேக்கு ஜீவிக்கானுள்ள இந்தனம் நீடியடுத் துண்டாவும் என்னான நம்மலு மனசலாக் கேண்டது அங்கனி ஆயிரிக்கட்டே அதைன் ரப்பு நம்மே அனுகிறேக்கு மாராவட்டே நம்மல் வந்து போவுந்த திட்டுகளும் குட்டங்களும் ஒக்கே அல்லாகு வரிகிரிச்சி நல்லுரு ஜீவிதத்திலேக்கு அல்லாகு சுபானமாத்தில Vocês अभी प्राय पट्टा वरो क्या उन्नड़ इशाअल्लाह नवाने चर्चा में लगाए रंग लग बिन्ने टम के आलोचना क्या बंदा आना ये दालो तमले चेदा कर्मण लग के अल्लाहु सुबानवतरा प्रतिफलम ले बिकुन्ना अमरे वलाई कुन्नड़ सीगरी कुमार आवट्टा इन्दन आदिमाय प्राप्ति के याना तमले रिवार्ड भी शेंगल चर्चा चेद Indonesia சிலாமாரைக்கும் வெரியோயோ செய்யுந்தில்லா என்னுல்லது உள்ளும் மன்சிலாக் கண்டதுண்டு சிலாம் பராதானே கொடுக்காயிட்டில்லா அதின்டே அதுமாயிட்டு ஜிவிக்குவானும் அக்காரிங்கள் சர்ச்ச செய்யுவானும் உன்னும் நம்க்கு வேண்டத்திர சாதிச்சிட்டில்லா சிலாம் இந்தை ஆதிக்காலைகட்டத்தில் சொல்லாசிலாசிலாசிலாசிலாசிலாசிலாசிலாசிலாசிலாசிலாசிலா Pinjau bala karya ngal kondo tu, baru buntu boleh dah. Padu orang tu ni, per sistem pun dah muka muskar tu kurus. Muskar tu ni sistem ngal, adanya bayar dah, kemati ngal, pelik ngal, illa orang tu. Macam, sekarang tu ni bayar dia ngal sistem tu, per kemati ngal, dalam mana halia boleh le, bayar dah tera, sekarang tu ni. Adem ini ada tuh umbu, asam umbu undai itu dila. Ipa karya matra sakti mati lalu betul. Sila minde kaji sepadan lalu sistem ada dila, nampuk ulah deh. Inggilum sila sistem lalu undek. Itu tu perayaan da, alanggil prosesik perayaan da sistem lalu undek. Apa dah mula bolanya gawur itu udah boleh cindi ke anda. Udah sengadi anu yang dila karya itu ya tuh sam sebab. Karena Islam ini Islam karya ngal 
നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മദ്രാസുകളിലൊക്കെ അതൊരു ഇമാദ് ദീനാണ് നമസ്കാരത്തെ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു തൂണുകളിൽ പെട്ട ആ അഞ്ച് തൂണുകളിൽ പെട്ട തൂണുകളിൽ പെട്ട ഒരു തൂണാണ് ഈ ജക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജക്കാത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വളർച്ച സംസ്കരണം വിശുദ്ധി എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിൻ്റെയും സമ്പത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വളർച്ചയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജക്കാത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയും ജക്കാത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറയുമല്ലോ കുറയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വളർച്ചയും അതിൻ്റെ ഇസ്ലാമിക മാനത്തുള്ള യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഹിസാബ് എന്ന് അതിന് പറയാം ഇങ്ങനെ ഓരോ തന്നും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഹിസാബുകളാണ് എല്ലാറ്റിനും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ജക്കാത്തല്ല ആ നിസാബ് പ്രകാരം നമ്മൾ ജക്കാത്ത് കൊടുത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഇന്ന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് തൊലഞ്ഞു പോയി എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല കച്ചവടം കൊണ്ടും മറ്റ് സാമ്പത്തിക ക്രയ വിക്രയങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒരുപാട് കോടികളും ലക്ഷങ്ങളും കോടികളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ഒളിഞ്ഞു പോയവരുമുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്കറിയാവും നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു അവകാശമായി കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇതിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പ്രകാരം അവകാശികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ജക്കാത്ത് അല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവൻ്റെ ആരാണോ കൊടുക്കുന്നത് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ അവൻ്റെ ഒരു ഔദാര്യമല്ല കിട്ടേണ്ട അത് അതിൻ്റെ അവകാശികൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു അവകാശമാണ് ജക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതും ഉണ്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഇന്നുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം അപ്പോൾ ദരിദ്രർക്കും മറ്റുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അവരുടെ ആ അവകാശം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ സമുദായം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോസസ്സിങ്ങളും പ്രക്രിയകളും ഒക്കെ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ജക്കാത്തിന് ഇങ്ങനെയൊരു സിസ്റ്റം വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ആളുകളിൽ ഇപ്പോൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ അതിൻ്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇരുപത്തേഴായവന് അതേപോലെ തന്നെ അതിന് മുമ്പൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് സമൂഹത്തിലുള്ള സ്വാധീനവും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എത്രയാണ് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ജക്കാത്തിലൂടെ ഇസ്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചുകളും മാറ്റങ്ങളും പുരോഗതികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം അത് ഒരാൾ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഗഹനമായി ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏത് വ്യക്തികൾക്കും അറിയാവുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു പ്രകൃതി ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സിങ് കൂടി വേണം അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പോൾ ജക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം കഴിവില്ലാത്ത ആളുകളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രകൃത പ്രകൃതിയാണ് നാച്ചുറലാണ് അവരെ കൈ പിടിച്ച് ഉയർത്തും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സഹായിക്കും അവരെ പിടിച്ച് നമ്മളെ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ സഹായിക്കും ആരോഗ്യാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ഏത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ അവരെ കൈ പിടിച്ച് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സുസ്ഥിതിയിലേക്കും സുഷുപ്തിയിലേക്കും അവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള സ്വയം പര്യാപ്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വരെ എത്തുന്നത് വരെ ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സക്കാത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമികപരമായിട്ടുള്ള മാനത്തിൽ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ 
ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇത് ലോകാരംഭം മനുഷ്യാരംഭം മുതൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ ആദ്യമ മനുഷ്യൻ നമുക്കറിയാം കാട്ടിൽ പോയിട്ട് കനികളും പിന്നെ പഴങ്ങളൊക്കെ പറിച്ചു തിന്നിരുന്നു അവർ പോലും അത് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർ വീട്ടിലിരിക്കും അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർ ഭക്ഷിച്ചതിന് ബാക്കിയുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടത്തിയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യ മനുഷ്യൻ്റെ ആരവം മുതൽ തന്നെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് പക്ഷെ എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ചോർന്നു പോയത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തു കണ്ടെത്തുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ നമുക്കറിയാം അഞ്ചാമത് ഒരു അഞ്ച് തൂണുകളിൽ ഒരു പ്രബലമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള തൂണാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് നമുക്കറിയാം ഷഹാത്ത് കൽപ്പന ഷഹദു അല്ലാഹ്ലോ ഷഹദു അല്ല മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാണ് അർത്ഥം പറയുന്നില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമസ്കാരത്തോടൊപ്പം അതിനുശേഷം പറയുന്ന സെക്കാത്തിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ഥാനം നമ്മളെ പിടികൂടിയിട്ടില്ല നമസ്കാരം ഒഴിവായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സുബൈ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അത് നമസ്കരിച്ച് തീരുന്നവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലാ വീട്ടി നമസ്കരിക്കുന്നത് വരെ അത് ഏതായാലും ദോറോ അസറ മാരോ ഇഷാ സുബഹിയോ അത് നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയാണ് അത് കലാവിട്ടെങ്കിൽ വീട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ചക്കാത്ത് കൊടുത്ത് വീട്ടാത്ത ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനൊരു ചിന്ത അങ്ങനൊരു ഒരു ഒരു അത് നഷ്ടം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് തീർക്കാത്തതാണ് എന്ന് ഉള്ളൊരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല മദ്രസ മദ്രസകളിൽ നമ്മൾ ചക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പഠിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു മദ്രസ സിസ്റ്റം തന്നെ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കും മദ്രസ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ആ സിലബസുകളൊക്കെ അപര്യപ്തതയുടെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സത്യത്തിൽ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന അത് തന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്തിനാണ് മദ്രസ പഠിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ കല്യാണം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണ ആലോചനകൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദീൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ മദ്രസ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മദ്രസ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പച്ചയായിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആളായാലും പെണ്ണായാലും സമയത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുമല്ലോ ആളെ ആളെ ദീൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ ചോദിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പുറമായിട്ട് സ്വാധീനങ്ങൾ എത്രമാത്രമാണ് എന്ന് ചോദിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതൊരു വശത്ത് നമ്മൾ വേറെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി പഠിക്കാത്തു പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാവുകയും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു റീസെർച്ച് നടക്കാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ഒരാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതി ഇതിൽ പറയാറുള്ളത് മുസ്ലിമിനെ അളക്കുമ്പോൾ അതായത് സാധാരണ നല്ല മനുഷ്യനാണ് ദീനുള്ള ആളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നല്ല നിസ്കാരം ഉണ്ട് നോമ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം സുന്നത്ത് നോമ്പ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാജിയാണ് അതിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് നേരെ മറിച്ച് ഇസ്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മുറപ്രകാരം അതിൻ്റെ നിസാബ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിസാബ് പ്രകാരം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് എന്ന് ദീൻ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരിചയപ്പെടുത്താറില്ല പലപ്പോഴല്ല അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല 
ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം ജക്കാത്തും കൂടി കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ടാവും ജക്കാത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സക്കാത്തിൻ്റെ ആ ശക്തമായിട്ടുള്ള രീതി നമ്മളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അഞ്ച് തൂണാണെങ്കിൽ അഞ്ച് തൂണിൽ ഒരു തൂണ് ദുർബലമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ എപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കാം ബലക്ഷേമം ഉണ്ടാവാം നിലംപരിശ്രമമായി തീരാം ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ദീനിൻ്റെ കിടപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് കൂട്ടി വായിക്കണം അതുമാത്രമല്ല ഖുറാനിൽ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് നോമിനെ പറ്റിയും ഹജ്ജിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ പരിധിവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ എങ്ങനെ നമസ്കരിക്കണം നോമ്പിൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഹജ്ജ് ഏത് രൂപത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ അതീസുകളിലും മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ജക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ ഏത് രൂപത്തിൽ കൊടുക്കണം മാർക്ക് കൊടുക്കണം എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഏതിലൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് ജക്കാത്ത് നൽകേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരാളെ കാണാൻ സാധിക്കും അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ചക്കാത്താവുന്ന വിവാദത്തിൽ വന്ന് വെട്ടു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ചക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചക്കാത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം അത് ആർക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സുള്ളാ സല്ലാ സ്വലമയുടെ ഒക്കെ കാലത്ത് ചക്കാത്ത് നിന്ന് ചക്കാത്ത് വാങ്ങിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പിന്നീട് അവർ അതിന് ശേഷം ചക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവരായിട്ട് മാറുകയാണ് സോഷ്യൽ പ്രോസസ്സിങ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ചക്കാത്തിലൂടെ മറ്റുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ ചൂഴ് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ടച്ചിങ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചക്കാത്ത സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് അതേ ഗൗരവത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ഇസ്ലാം ദീൻ ഇതിനെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് പരശത്ത് കുറാൻ ഇതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ജക്കാത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ പഠനത്തിൽ റിസർച്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല കാരണം വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് ഖുറാൻ ഇതിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഖുറാനും ഹദീസും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എവിടെ അത് വീണു പോയി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളാണ് അത് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതിന് തിരുത്തേണ്ടത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലേക്ക് ചെക്കാതെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മളാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹുദുമിൻ അവാലിഹും സതക്കത്തൻ തഹിറുഹും വസക്കിഹും വിഹ അവരിൽ നിന്ന് ജക്കാത്തിനെ പിടിച്ച് വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് തുതഹിറുഹും വസക്കിഹും വിഹ ആ ജക്കാത്തു അവർ തരുന്നതിലൂടെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആള് തരുന്ന ആള് അവരെ സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ ജക്കാത്തിനെയും അവരുടെ സമ്പത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ ചുറ്റുപറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറോടൊക്കെ എല്ലാറ്റിനെയും ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് നടന്നുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ജീവിത പാന്താവിലേക്ക് ഒരു ശുദ്ധീകരണ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള റീ സൈക്ലിംഗ് റീ കൺസെഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ജീവിതത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറേണ്ടതല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ സത്യവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള മുത്തക്കിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്നൽ മുത്തക്കീന ഫി ജന്നാത്തിയും ആഹിദീനഭിമാഹിദീനമാത്താഹും പ്രഭുവും ഇന്നഹും കാനു കബ്രദാലിക മുഹ്സിനി കാനു കലീലം മിനൽ ലൈലി മാ ഇഹ്ചൗൻ അബിൽ അസ്ഹാരിഹും മിസ്തായിഫുറുൻ 
وفي أموالهم من للسائل والمهروم متقين لايت لا لغلة الله عند أرتى تنبو سرقة تلو تنبو أربعة لهم توتان لهم مهر أعني سبب ما يتي كذي نور أيركم كارنام ربو دلقي هذا أور سكيرت شكوند آ أدلين عند أور نبسي كنا نور أيركم كارنام إنهم كانوا قبل ذلك مخسنين Abre mumba ini logat jiwi kumbu muksining alaikum. So guru dengan cedek orang ni, inda anu Allahu nama orang kelipit cipta dah dah pergerakan. Nomba alaikum zakat alaikum, hajjah alaikum atau lagar malok ke? Aduh, adin dia muksining dia ruh betul, hisan dia ruh betul cedek dera tawar alaikum nama beri. Inda tu beri nama kali alaikum, kanu kali alaikum minal lelai ma, ekcahul. Orang korat cuma terma orang orang ni rendah lu. Abre sorgan ke time endi. Ini adalah suka suka orang yang time ini orang pernah ni ko ia iru no orang ada, itu memilih lecchu um, perdiri cium, oke orang dia iru. Kebetul sehari ini mesti ayah pun, pada hari abang le, ratri orang ada andi ayam orang le lebar, orang ke mana sih Allah orang itu teri kulit itu istighfar nak teri kulit itu, ini adalah perayaan itu, wafii amwari him hakum lissa ilwal mukhorom, jiwita marga orang terdaya perta berke, adanya orang itu ni. Cukup juga dengan mereka. Ingin ini bukanlah mutlak ingin orang sambat teli orang bagasam. Unda hakkan dia iru. Hakkan beri kodit iru. Apa orang anak dinda purna dah. Ia selama ke sambat tik mak tulah purna dah. Selama ke bishos dinda adistan itu tulah jiwa dinda sempurna dah. Kayu beri kau ini adalah karya mana yang berani memberi kodit iru. Adakah orang tanah orang orang yang berani dengan. Berbaru bangal le, amal orang itu ibarat tertutup bangal le, seturah anda ibarat tertutup sanar bangal le, namaskar atau apa pun zakat ini pernah jatuh. Padahal ni gawur pun ada cukup, namaskar itu ni beri amal Allah semudah ni kalau nampak lo, alih ini kemati ini, nara kandar ini, ada bala tenye. Adanya lawan itu murang ini boleh rela, bangku boleh murang ini boleh rela. Percaya, adanya orang pemerah itu lah zakat ini kurus. Orang ada adanya ni agaknya Allah. Lepas lawan ini dah lekel kita bela raya bafi hidup dalil muttaqin. Allah dina minunah bela ayib ayib kini muna selata bila marah zakat nahu minun fikun. Orang ada adrsel adrsetil usus ikhoyu, ayibil usus ikhoyu, ayib kini muna selata muskara dalil orang tuayu. Ami mara zakat nak minum fikun, awak kena lagi ada dalam nafar celupan itu untuk kau ini cerita orang. Ayat orang ini ribuan orang orang ni, ribuan tetap orang orang ni. Muskara tora pun, sekadar ini perangai tu, namu kita ada ini perada ni mana slide illa. Paling de sistem muskara itu sistem kita namu kita selama ini rasa macam jengkel polum, namu kita mana slide itu namu kita ni ribuan cipur ni. Macam sekadar ini kaya ram, namu kita ni ada kurus cara juga. Al minyak bah al minyak al minat bahaluhu mawliyah bahalun murona bil ma'rufi wa inhauna al munkar wa yukimun asrata wa yutuna zakata wa yutayyun al wa yutayyun Allah wa rasulahu ulaika sayyiraham Allah. Ayat satu bishwasi kalau bishwasi ni kalau rasperam ni terenggalan. Abang orang normal kalau bikin kau ini, tidak mahu berubah di kau ini jadi untuk kau. Adakah orang tuan nama sekarang ni lalat kau ini? Abang orang 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 semua orang 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 Wujudnya Yunus Allah Rasulullah. Semua karya yang saya katakan ini adalah sekarang ini karya itu macam mana? Jiwa itu mahu terbenda pada mudahnya karya yang mahu Allah ini Rasul ini mengiri kepada itu. Tetapi ini mahu orang ini kepada itu. Apa yang berlaku? Ia di ini karya yang Allah nisbah cerita jiwa itu mahu. Ulai ka saya rakam pun Allah. Anginnya Allah beri tiada itu Allahu hanyukurahi kepada nanti. 
ഖുർആൻ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയിൽ അവർക്ക് അധികാരം ലഭിച്ചാൽ നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വാർഡിൽ ഇങ്ങനെ അധികാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എവിടെയാണോ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ റസൂൽ അസ്ലാസ്ലമയുടെ കാലത്ത് മറ്റുള്ള അതിനുശേഷം കൊലഫാ റാഷിദ് കാലഘട്ടങ്ങളിലും അതിനുശേഷമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജക്കാത്ത വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അബൂ കുറുദ് അള്ളാഹുനെ ചുമതലയേറ്റ പറഞ്ഞത് ചിലർ ജക്കാത്ത് നിഷേധികൾ വന്നപ്പോൾ അവർ ഒട്ടകത്തെ കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു കയർ കൂടി അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിൽ ആ കയർ കൂടി അവർ തരുന്നത് വരെ അവരോട് ഞാൻ അത് ഓടിച്ചെടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കിട്ടേണ്ട സംഗതി കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി കിട്ടണം അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കണം വ്യവസ്ഥാഗതമായിട്ടുള്ള അത് നിങ്ങളുടെ ചില ആളുകളിൽ മാത്രം സമ്പന്നര സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ മാത്രം കറങ്ങിത്തിരിയേണ്ട ഒരു സംഗതിയല്ല ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ടിയിൽ സമ്പത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ സമൂഹത്തിൽ ചലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിൽ അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിനെ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാ നിരക്കും ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് വീണ്ടും കുറാൻ നമ്മോട് പറയുന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ലാക്കും മുസ്ലാത്ത അവർ അവിടെ നമസ്കാരം നിലനിർത്തും അതേപോലെ തന്നെ വാത്തു ചക്കാത്ത് ചക്കാത്തിനെ അവർ നൽകുകയും ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും ഒപ്പം പറയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തെട്ട് ഭാഗം കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആമറു ബിൽ മാറോഫി ഹൗ അനിൽ മുൻകർ നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു വലി ലാഹിയാക്കി ബത്തല്ലോ മോറ് അങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പിടുത്തത്തിൽ മാത്രമാണല്ലോ അതിൻ്റെ അവസാനം കാര്യങ്ങളുടെ അന്ത്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പിടുത്തത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ സമ്പത്ത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ച് പൂട്ടിവെച്ച് അത് എണ്ണിക്കണക്കാക്കി വേരുള്ളിൽ ഉമ്മസത്തിൽ മസ അല്ലാതെ ജമാ മാലം അദ്ദത എക്സബ് തന്നെ മാലഹു അഹലത എല്ലാ അലയുമ്പോൾ തന്നെ ഫിൽ ഹുത്തമ ചെറിയ സുഹൃത്ത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് നാശമാണ് സമ്പത്ത് പരിഹാസകർക്കും പരിഹസിക്കുന്നവർക്കും നാശം എന്ന് കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അത് സമ്പത്തിനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും എണ്ണിക്കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് എക്സബ് തന്നെ മാലോ അഹലത അവൻ അതിനെ ആ സമ്പത്ത് അവനെ ഇവിടെ നിത്യഭാസിയാക്കും അത് സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മനസ്ഥിതിയോടു കൂടി കൊണ്ട് കല്ലാൽ അയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫിൽഹുത്തും അങ്ങനെ വേണ്ടോ അത് ശരിയല്ല അത് പോകുന്നത് ഹുത്തമയിലേക്കാണ് ഉമാദനാക്കമൽ ഹുത്തുമ നാറുല്ലാഹി മുഖർമ ഹുത്തുമ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നരകാഗ്നിയാണ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ചെറിയ സുഹൃത്തുകളിലും വലിയ സുഹൃത്തൊക്കെ എത്രയാണ് ഭാഗത്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം കുറയാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ മാർഗദർശിയാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കുറെ ആൾ പറയുന്നു വല്ലതിനെ ഖുറാനാണ് പറയുന്നത് അതായത് വല്ലതിനൂന സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ നിക്ഷേപമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ സ്വർണവും വെള്ളിയും അത് ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് സ്വർണ്ണ വെള്ളിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട് അസുല്ലാ സ്വലാസ്ലം കാലത്ത് ഖുറാൻ അവതരിക്കുന്ന കാലത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വർണ്ണ വെള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സമ്പാദ്യം അത് പിന്നെ ഉറുപ്പിയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണോ സ്വർണമാണെങ്കിൽ അത് എന്താണോ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം 
അത് എന്നിട്ട് ലാ യുൻഫിക്കൂനഹ അവർ ചെലവഴിക്കുന്നില്ല ചെല അള്ളാഹു സുബാനു വത്തല ചെലവഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ചെലവ് ചെലവഴിക്കുന്നില്ല ആ രൂപത്തിലേക്ക് അതിന് ക്രയവിക്രയങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല അതവിടെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുക സമ്പാദിച്ച് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അവർക്ക് അവരോട് ഹബശ്വരുഹും ബി അതാ ബിൻ അലി അള്ളാഹു പറയുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ അവരെ പിടികൂടാനിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ശിക്ഷ ഇങ്ങനെ സമ്പത്തിനെ ചെലവഴിക്കാതെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെച്ച് സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാതെ അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ കൊണ്ട് എന്നാണ് പ്രശത് ഖുറാന് വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്തറിയോ യോമയുഹുമ അലൈഹ ഫീനാലി ജഹന്നമവത്തൂക്കുവാഹ ഹിബാഹുഹും വജനൂബുഹും വലുഹൂറുഹും ഹാദാമ കനസ്തും ിയൻഫുസിക്കും വധൂക്കു വിവാഹുന്തും തക്കിനിസുൻ അവർക്ക് പത്തക്കുവ രോമയുഹുമ അലിഹ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഫീനാരി ജഹന്നം നരകത്തിൽ ഉള്ളൊരവസ്ഥ അള്ളാഹു സുബാന വത്തല പറയാണ് ഇത് പഴുപ്പിച്ചിട്ട് ഈ സമ്പാദി വെച്ച വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഈ മുതൽ മുതൽ അവനെ അവരിൻ്റെ പഴുപ്പിച്ച് നരകത്തിൽ അങ്ങനെ അവരുടെ മേലിൽ ചുട്ടുപഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ്പാദ്യം അവരെ അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ചൂട് വെക്കപ്പെടും എവിടെ ഹിബാഹുഹും വജുനൂബുഹും വലുഹൂറുഹും അവരുടെ നെറ്റിയിലും അതേപോലെ തന്നെ വർഷങ്ങളിലും ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും വലുഹൂറിയും പുറത്തൊക്കെ ഈ സമ്പത്തിനെ ചുറ്റു പഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ നിധിയായിട്ടുള്ള ചെലവഴി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാത്ത ഈ ഈ സമ്പത്ത് നമ്മൾ മരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ടുപോകില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല അത് പരലോകത്തേക്കും വരും എന്നിട്ട് ആ സമ്പാദ്യം അവനെ ഈ രൂപത്തിൽ പിടികൂടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അവനെ ചൂട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവനെ അവിടെ ഈ അവൻ്റെ സമ്പാദ്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ച് അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാത്ത സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ അവനെ ചൂട് വെച്ച് പഴുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ ശിക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് പറയും ആദാ മക്കനസ്തും ഇതാണ് നിൻ്റെ സമ്പാദ്യം എനിക്ക് നല്ല സമ്പാദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കോടികളുടെ ഒരുപാട് കോടികളുടെ സമ്പത്തും മറ്റുള്ള ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഇതാണ് നിൻ്റെ സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരോട് പറയും ഈ അനുഭവിക്കും നിങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിച്ചതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ ശിക്ഷ നീ ഏറ്റുവാങ്ങണം നീ അനുഭവിക്കണം എന്ന് അവരോട് പറയപ്പെടും പതൂക്കു വിമാക്കുന്നു നക്നിസ്വൻ നിങ്ങളതിന് എൻ്റെ ഈ സമ്പാദ്യം നീ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുക ഈ രൂപത്തിൽ അനുഭവിക്കുക ശിക്ഷ ഗുണം അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ നമ്മുടെ സമ്പത്തിൽ നമുക്കെതിരായിട്ട് വരുമ്പോൾ എതിരായിട്ട് ശിക്ഷയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആരാണ് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനും ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പാടി പാടുപെട്ട് പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കാനും വേണ്ടിയൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സമ്പത്ത് ഒക്കെ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അവസാനമെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ ജക്കാത്ത് സിസ്റ്റത്തെ ഇൻഫാക്ക് സിസ്റ്റത്തെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ഈ സംഗതിയെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തണം പഠിക്കണം പുനർജീവിചിന്തനം നടത്തണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുവാനുള്ളത് മാത്രമല്ല വീണ്ടും അള്ളാഹു സുബാന വത്താല പറയുന്നുണ്ട് വല യഹ്സബൻ അല്ലദീന യബഹലുവിന വിമ ആത്താഹും അള്ളാഹു ഇൻഫാലിഹി ഹൈറുല്ലഹും ബൽ ഹുഷറുല്ലഹും സ യുതവിഫൂന യുതവിക്കൂന മാ ബഹലൂബിഹി യോമൽ കിയാമ ഖുറാൻ പറയാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അലദീന ബുഹലുവിന വിമാത്താഹു അള്ളാഹു ഫലിഹി അവർക്ക് നന്മയായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ള ആ സമ്പത്തിൽ അള്ള അനുഗ്രഹത്തിൽ അവരുടെ സമ്പത്തിൽ 
അവർ പിശുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് നന്മയായിട്ട് അള്ളാഹ് കൊടുത്തതാണ് പക്ഷെ അത് ബൽഹുവ ചെറുവല്ലക്കും അവർക്ക് ചെറായിക്കൊണ്ട് അവർ മാറി മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സൗവിക്കൂന മാ ബഹിലു യോമൽ കിയാമത്തി അങ്ങനെ അവർ ഈ പിശുക്ക് കാണിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അള്ളാഹ് സുബാന വത്താല ഈ സമ്പാദ്യം അവരുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു കണ്ടമലായിക്കൊണ്ട് ഒരു ദണ്ഡായിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ചുറ്റും അണിയിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ആണ് ഇവിടെ അള്ളാഹ് സുബാന വത്താല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് എത്രമാത്രം വേദന ജനകമായിട്ടുള്ള പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് പരലോകത്ത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശത പ്രകാരം വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പരിണത ഫലം എത്രമാത്രമാണ് ഇസ്ലാം ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സുല്ലാ സല്ലാ സലമ്മ വാദുബിൻ ജബലിനെ യമനിലേക്ക് നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കൾ പോകുന്നത് വേദക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരു ജനതയുടെ അടുത്തേക്കാണ് ആദ്യം അവർക്ക് ഷഹാദത്ത് കളിമ ഷഹദുല്ലാഹ്ല ഷഹദുല്ല മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരു ഒരു ഇലാഹില്ലെന്നും ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനാണെന്നുള്ള കാര്യം അവരെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കണം അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അതവർ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാരം നാളെ പ്രാധാന്യം അത് പ്രാധാന്യത്തോട് കൂടി കൊണ്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അതും അവർ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ധനി ധനികരിൽ നിന്ന് സമ്പത്ത് വാങ്ങി ദരിദ്ര ദരിദ്ര വിഭാഗത്തിന് ഏൽപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഏൽപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ദാനം അവരുടെ സമ്പത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അവരെ കാര്യം അള്ളാഹു അവരുടെ സമ്പത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ദാനം പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കേണ്ട ഒരു ദാനം നമ്മുടെ സമ്പ സമ്പത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത് നിർബന്ധ ദാനമാണ് എന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ആ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് തിരുമേന സല്ലാ സലമ്മ അദ്ദേഹത്തോട് വാദുബിന് ജബലിനോട് അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ ഉപദേശിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ അബു കബിസ്തുൽ അൻമാരി അദ്ദേഹം നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു അദീസലുണ്ട് മുസ്ലാസ്ലം പറഞ്ഞ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സത്യം ചെയ്തു പറയാം ഇത് മറക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഒന്നാമത്തത് ധർ ധർമ്മം മൂലം ഒരു സമ്പത്തും കുറയവയില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പേടിക്കുന്നത് ആ അതാണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിസാബ് പ്രകാരമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി ഒന്നും ഉണ്ടാവൂലേ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു അല്ല അള്ളാഹു അല്ല നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാനമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയതാണ് പക്ഷെ അതൊരിക്കലും കുറയും അള്ളാഹ് അതിൻ്റെ നിസാബ് പ്രകാരം കണക്ക് പ്രകാരം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കുറയുകയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവർ മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അബൂർ അബൂ ഹുറ അലി അള്ളാഹു ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ദാനധർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു വലം കൈകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥാനമാണ് ദാനധർമ്മങ്ങൾക്ക് ജക്കാത്തിനൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അനന്തരം നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ തൻ്റെ കുതിരക്കിടാവിനെ വളർത്തുന്നത് പോലെ അപ്രകാരം അള്ളാഹു വലതു കരം കൊണ്ട് വലത് കൈകൊണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കുകയും നമ്മളൊരു കുതിരക്കുട്ടി എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പാലുകൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ട ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല രൂപത്തിൽ അതിനെ വളർത്തുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ സക്കാത്തിന് ആ ദാനത്തെ അള്ളാഹു സുബാന മാത്തല അതിങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നോക്കൂ എത്രമാത്രം പ്രതിഫലമാണ് വേറെന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന മാത്തല നമുക്ക് ദീനിൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് 
എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഒരു പിടി ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഊത് മലയോളം അത് വലുതായി തീരുന്നു എന്ന് അഹമ്മദ് തുറമതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹദീസുകളിൽ ഹദീസിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ കാര്യ ഗൗരവങ്ങൾ എത്രമാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന തരത്തിലുള്ള എത്രയോ ഹദീസുകൾ നമുക്ക് പറയാൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആശാറി അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കാനും സുലാസ്ലം പറഞ്ഞതായിട്ട് ആശാറി അള്ളാഹു ഹ നിവേദനം ചെയ്യുകയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്നു ഒന്ന് ഇസ്ലാമിൽ ആരെങ്കിലും ഒരംശമെങ്കിലും ഉള്ളവന് യാതൊരു അംശവും ഇല്ലാത്തവനെ പോലെ ആകുകയില്ല ഇസ്ലാമിലെ പ്രധാന അംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണമാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമസ്കാരം നോമ്പ് മൂന്നാമത്തേത് ജക്കാത്ത് ഈ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ കാണണമെന്ന രൂപത്തിലാണ് സുല്ലാഹി സല്ലാ സ്വലമ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജാബറി അല്ലാഹുനും പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് ഒരാൾ നബ്സുല്ലാ വസ്ലമോട് ചോദിച്ചു റസൂലെ ഒരാൾ തൻ്റെ ധനത്തോട് ധനം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളെപ്പറ്റി താങ്കൾ എന്താണ് പറയുന്നത് സമ്പത്ത് ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നിസാബ് കണക്കാക്കിക്കിട്ട് ആ സക്കാത്ത് അതിനെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അയാളെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു ഇസ്ലാ സ്വലം മറുപടി പറഞ്ഞു തിരുമേനി സല്ലാ സ്വലമ അതിനുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞു സക്കാത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ധനത്തിൻ്റെ നാശം അവനിൽ നിന്ന് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കാത്തവർത്തോളം കാലം നമ്മളെങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നവർത്തോളം കാലം അതിൻ്റെ ആ അശുദ്ധി അതിന് ചേറും ചെളിയുമൊക്കെ സമ്പത്തിലിങ്ങനെ പുരണ്ടു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അത്രത്തോളം ഓരോ കൊല്ലം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദുഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങൾ ആ ഇതിൽ നിന്ന് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് സുല്ലാ സുല്ലാ സ്വലമ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അബൂ ഹുറേറ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഒരു നിക്ഷേപകൻ അത് സമ്പാദിച്ചു വെക്കുന്ന നിക്ഷേപകൻ്റെ അവസ്ഥ തൻ്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് ജക്കാത്ത് നൽകാതിരിക്കുന്നുവോ ആ നിക്ഷേപം നിക്ഷേ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ട നിസാബ് പ്രകാരം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതെങ്ങനെ കൊടുക്കാതെ കുറയുമോ എന്നുള്ള പേടിയും കൊണ്ട് അങ്ങനെ അത് പിടിച്ചു വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ നിക്ഷേപം അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് നരകത്തിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് അതിനെ പഴുപ്പിച്ച് പലകകളാക്കി മാറ്റും പലകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവനെ കൊണ്ട് അവൻ്റെ ഇരു പാർശ് പാർശ്വങ്ങളിലും നെറ്റിയിലും ചൂട് വെക്കും ആ പലകൾ കൊണ്ട് പഴുപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചൂട് അവൻ നെറ്റിയിലും വശങ്ങളിലും ഒക്കെ ചൂട് വെക്കും എന്നിട്ട് അതിന് അമ്പതിനായിരം വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ ദിവസത്തെ ദിവസമായിരിക്കും ആ ചൂട് വെക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതിനായിരം ദിവസത്തോളം അമ്പതിനായിരം വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ദിവസമായിരിക്കും അങ്ങനെ അത്രയും കാലം സമയം അവന് അല്ല അവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങോട്ടാണ് നരകത്തിലേക്കാണോ സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ എന്ന തീരുമാനം എടുക്കുന്നതുവരെ ആ വിചാരണ നാളിൽ അങ്ങനെ അള്ളാഹു ആ രീതിയിലേക്ക് അവനെ ചിട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതിങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് സർവശിക്ഷയും വേദനകളും പീഡകളും ശിക്ഷയുടെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള രീതികളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അബൂ ഹുറേർ അലി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ദേശിൽ പറയുകയാണ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മുസ്ലാ വസ്ലാം പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് സമ്പത്ത് നൽകിയിട്ട് അവ അവൻ അതിന് ജക്കാത്ത് നൽക നൽകുന്നില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നൽകേണ്ട രൂപത്തിൽ ഒരുപാട് സമ്പത്തില്ലായിട്ടല്ലല്ലോ സ്ത്രീകൾക്ക് കണ്ടമാനം സക്കാത്ത് അല്ല സമ്പത്ത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാമത്തുകൾ 
പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലൊക്കെ ഒരുപാട് സമ്പത്തുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉള്ള കണക്കെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളക്കണക്കിന് സമ്പത്തുണ്ട് അതിന് തെക്കാത്ത് നൽകാതിരിക്കുന്നതിനാൽ ആ സമ്പത്തിനെ അള്ളാഹു സുബാന വത്തല അന്ത്യദിനത്തിൽ ഒരു രണ്ട് കറുപ്പ് പുള്ളികളോട് കൂടിയുള്ള ഒരു വലിയ ഉഗ്ര സർപ്പമാക്കി മാറ്റി ആ സർപ്പമായിട്ട് അത് രൂപാന്തരപ്പെടുകയും അതുകൊണ്ട് ഒരു കണ്ടമാല ഒരു വളയം അതിൻ്റെ കഴുത്തിൽ അണിയിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് അവൻ്റെ രണ്ട് വായ വായയുടെയും രണ്ട് കവിളുകളിലും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കൊത്തിക്കൊണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് നീ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് നീ സമ്പാദിച്ച നിൻ്റെ സമ്പാദ്യമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും അവനിങ്ങനെ ആഞ്ഞ് കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് റസൂല്ലാ സ്വലാ സ്വലമ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുക ആ സമ്പ ആ സർപ്പം പറയുകയാണ് ഇതാണ് നിൻ്റെ സമ്പാദ്യം ഞാനാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ സമ്പാദ്യമാണ് നീ ചെലവഴിക്കാതെ ചക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ സമ്പാദിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പി വെട്ടിപ്പൂട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് നീ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നിൻ്റെ സമ്പാദ്യമാണ് ധനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ അവനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ സർപ്പം അവൻ്റെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലും ഇരു കവിളുകളിലും ഇങ്ങനെ കുത്തി വലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ എന്നിട്ട് സുലാസലമ്മ വലാത്ത അസബന്നല്ലതീന ഈ ബഹലൂന നമ്മൾ നേരത്തെ ഓതി വെച്ച ആ ആയത്ത് ഒതുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത്രമാത്രം ഭയാനകമാണ് ഇത്രമാത്രം പ്രയാസകരമാണ് നമ്മുടെ ജക്കാത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി ഇന്ന് സമൂഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് കൊടുക്ക അത് കൊടുക്കാതെ അതിന് നിസാപ്രകാരം കൊടുക്കാത്തവർക്കുള്ള ശിക്ഷയും അതിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ നാളെ പരലോകത്ത് അവർ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഈ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ ചോര നീരാക്കി കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പാടെടുത്ത് പണിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് ചിലവഴിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അത് നടക്കാത്ത അത് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കാണാതെ അതിന് ഒരുപാട് കുറ്റക്കാരുണ്ട് അത് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടാത്തതിൻ്റെയും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ രൂപത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാത്തതിൻ്റെയും നടപ്പാക്കാത്തതിൻ്റെയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ശിക്ഷ അവരവർക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ സന്ദേശം ഈ വിശുദ്ധ റംദാൻ മാസത്തിൽ റംദാൻ മാസത്തിൽ മാത്രമല്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ റംദാൻ മാസത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണം പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ജക്കാത്തിനെക്കുറിച്ചും അത് കൊടുക്കാത്തവർക്കുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചും പരിണിത ഫലത്തെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് നാളെ കിയാമത്നാൽ വരുന്ന അവരുടെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നല്ലൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയിട്ട് സമ്പാദ്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ അതിൻ്റെ നിസാബ് നോക്കിക്കൊണ്ട് പലർക്കും പലതിന് പല നിസാബാണ് ഇപ്പം തന്നെ സമയം ഒരുപാട് വഴികത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതുപ്രകാരം അത് കൊടുത്തു വെട്ടുവാനും അതിനെ സംസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ സംസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്നുകൂടി ഈ വിശുദ്ധ റംലാം മാസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ രാവുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പകലുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അത് ആ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും അതിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കുവാനും പറ്റുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യുവാനും റബ്ബ സുബാനുവാത്തല നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അക്കാര്യത്തിൽ വന്നു പോകുന്ന ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ പോരായ്മകൾ വലിയ പോരായ്മകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇമാദ് ഇമാദുദ്ദീനാണ് ദീനിൻ്റെ തൂണ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് അതിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള പാളിച്ചകളും പോരായ്മകളൊക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ സംസ്ഥാപിക്കാൻ നമുക്കും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്കും നമ്മുടെ സമുദായത്തിനും നേതാക്കന്മാർക്കും ഇതിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ അതിനുള്ള അറിവ് അതിനുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും അള്ളാഹു സുബാന വാത്താല നൽകി അനുഗ്രഹിക്ക അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും അള്ളാഹു എല്ലാ നിലക്കും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ എല്ലാ വശങ്ങളും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും പുതിയ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ശൈലിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുവാനൊക്കെ റബ്ബ സുബാനോത്തല നമുക്ക്